মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যে কোনো বয়সেই হয় অনেক সময় আমরা মনে করি যে তরুণদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হয়তো তেমন একটা বড় কিছু না কিন্তু আসলে তা না সবচাইতে বেশি বিষণ্নতার রোগী তরুণ প্রজন্মের ভিতরেই দেখা যায় সারা পৃথিবীতে এই এই পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি তরুণদের ভিতরেই এবং দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের শুধু আমাদের দেশে না সারা পৃথিবীতেই আত্মহত্যার যে ঘটনাগুলো ঘটে তা সবচাইতে বড় অংশই হচ্ছে তরুণদের ভেতর থেকে কেন এই অবস্থা একটা বড় কারণ হচ্ছে কৈশোর বয়স থেকে যখন শুরু হয় তখন এটা একটা ভীষণ ইমোশনাল একটা ফেজ এই ফেজ আবেগের এত উঠানামা হয় কারণ এটা প্রাকৃতিক একটা শিশু আস্তে আস্তে প্রাপ্তবয়স্ক হতে থাকে এবং এই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া তার একেবারে নিজের পক্ষে কিছুই করার থাকে না প্রকৃতি তাকে আস্তে আস্তে বড় করতে থাকে এবং কিভাবে করে বিভিন্ন রকম হরমোনের পরিবর্তন হতে থাকে যেখানে তার কিছুই করার নেই সো এই যে অবস্থাটা এই অবস্থার ভেতরে একটি মানুষ যখন যেতে থাকে ছোট ছোট অনেক বিষয় তাকে অনেক বেশি আবেগায়িত করে ফেলে সে নিজেও বুঝতে পারে না যে এত রিয়েকশান কেন করছি আমি এত তো বলার দরকার ছিল না এতটা রেগে যাওয়ার কথা না কিন্তু আমি তো পারছি না সামলাতে পারছি না এত কষ্ট পাওয়ার কিছু ছিল না অন্য আমার আরেকজন বন্ধু তো এটা হচ্ছে না এক একজনের জন্য এক এক রকম আবেগের পরিমাণ এক একজনের জন্য নানান কারণে এক এক রকম সবাই একইভাবে প্রতিক্রিয়া করবে না আমরা প্রত্যেকটা মানুষ ভিন্ন সেই কারণে এই যে একটা প্রাকৃতিক কারণে তরুণ বয়সটি একটা ঝুঁকির ভিতরে থাকে এই কথাটা কিন্তু আমরা আসলে বেশিরভাগ মানুষই জানি না বাবা মারাও জানেই আমরা বাবা মারা আসলে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক সময় বাচ্চাদের সাথে বলেন না আর না বলার কারণেও আমাদের আসলে স্কুল কলেজে অনেক সময় এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয় না যেটা বাইরে অনেক সময় ছেলে মেয়েদের জন্য এই আলোচনাগুলো করা হয় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের আলোচনা করাটা খুব ক্রমশ বাড়ছে কিন্তু এটা খুব সামান্য অতীতের কথা আমাদের আস্তে আস্তে তবে সৌভাগ্য আমাদের যে এখন জানার সুযোগ আসলে অনেক বেশি আমরা চাইলেই নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি কোন পরিস্থিতি আমাকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেয় কোন পরিস্থিতিতে আমি অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যাই কোন পরিস্থিতিটা আমাকে একেবারেই এতটাই বিষণ্ন করে দেয় যে আমি কোনোভাবেই সেই পরিস্থিতিটাতে কি করা যেতে পারে সমাধান খুঁজে পাই না মরে যাওয়াই যেন একমাত্র সমাধান মনে হয় এই ধরনের পরিস্থিতিগুলো হলেই এই রকম অনুভূতিগুলো হলেই বুঝতে হবে যে আমার আসলে নিজেকে বোঝা দরকার নিজের আবেগকে কি করে আমি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এই অভ্যাস আস্তে আস্তে তৈরি করতে হবে ঠিক যেভাবে আমরা আসলে হাঁটতে শিখি বসতে শিখি খেলতে শিখি সাঁতার কাটতে শিখি সাইকেল চালাতে শিখি ঠিক একই রকম নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদেরকে শিখতে হয় সৌভাগ্য আমাদের এখন অনেক ইন্টারনেটে শুধু ইংলিশ না বাংলায় প্রচুর তথ্য পাবেন আপনারা একটু যখনই সময় পাবেন নিজের সম্পর্কে বুঝতে নিজের বয়স উপযোগী অনুভূতি কি এবং সেই পরিস্থিতিতে কি করা যেতে পারে ও কোনো কারণে অতি মাত্রায় আবেগায়িত হয়ে গেলে কি করা যেতে পারে এই তথ্যগুলো পাবেন এবং একটা ভালো বিষয় আছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের এখন অনলাইন অনেক রকম সার্ভিসও পাওয়া যায় বাংলাদেশে এখানে বলে রাখি আমাদের অনেক রকমের সার্ভিস আছে আছে বাংলাদেশে যেমন টেলি কাউন্সিলিং আছে আপনারা ফোন করে সেই সহযোগিতা নিতে পারেন সামনাসামনি এসে সার্ভিস তো সব জায়গায় আছে এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য এটা অনেকেই জানে না যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছেন অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা হয়তো অনেক পুরনো বা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা স্কুলেও আছে কলেজেও আছে বিশ্ববিদ্যালয়টা আছেই একেবারে বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা আছে আপনার যদি কখনো কোনো কারণে নিজের কোনো বিষয় জানতে ইচ্ছে করে আপনারা সে জায়গায় সে জায়গায় যোগাযোগ করবেন আর অনলাইনেও অনেক বাংলা ভাষায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একটি গবেষণা প্রকল্প আছে এরকম আমার কলিগরা কাজ করছেন তো সবাই কোথাও না কোথাও আপনারা নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে নিজে নিজে কষ্ট না পেয়ে সহযোগিতা এখন অনেক সহজলভ্য এগিয়ে আসবেন নিজেকে নিজে সুস্থ রাখবেন নিজেকে নিজে ভালোবাসবেন তাহলেই আসলে পৃথিবীটাতে 
অন্যের ভালোবাসাকে জয় করা যাবে